疯了，魔人！我可是你爸的女人。我爸有个金丝雀，干了我怎么了？他能给的，我一样给去死吧！五岁那年，我有一个幸福的家。谁知这个家，一整只鸡。五岁那年，我有一个幸福的家。谁知这个家，一整只鸡，支离破碎。一个司机鸠占鹊巢，如今还成了林海集团董事长。过几年，属于我们林家的产业还得被亲手夺回来，还要让你血债血偿。莫谨言独子，失踪多年，五年前才找。还真是。今天我们采访到了林海集团副总裁莫然先生。你好，年轻有为呀、啊。想要接近莫谨言，还要从莫然入手，看来要做点什么了。少爷，我们接收到消息，事情是家旭做的。那个项目是你从中做的，知道吗？连你爹莫谨言都不敢对我怎么样，你又算个什么东西？你要干什么？哎哎、啊！提出解约，自己做也行。少爷，他就是给我们消息的季小姐。季小姐，莫少爷，初次见面。你装了。你到底有什么目的？我能有什么目的、啊？当然是复仇啊！如今的林海是墨家的天下，我在这发展，想找个靠山。这一次就当是见面礼了。我警告你，别跟我说好药。莫少爷误会了，我哪敢呀？那你要干什么？我听说林海大酒店有场晚宴，我想作为少爷的女伴去见见世面，可以吗？走吧。莫少爷，快拍快拍！您和这位女士是什么关系啊？暴风,风雪要来了。不好意思，我去趟洗手间。哎、啊，莫然啊，怎么才来啊？出了点事儿。嗯你是
遥遥的路，山野高屋里的灯。他究竟想干什么？不是孩童啊，走在你的眼眸。他是谁？新来的驻唱歌手，莫老板要是不喜欢，唱的不错。想要钓大鱼，当然是得放长线。莫少爷，一时兴起唱首歌，好听吗？你还真是让我大开眼界。然后等着大鱼上钩。小心！谢谢。啊。当鱼上钩之时，还不能着急将它弄上岸，要沉住气。三，小姐，你叫什么名字？季宁。季宁。林海集团，莫谨言，幸会。幸会。原来目标不是我，我是我爸。莫少爷，季小姐真是好手段。莫少爷什么意思？据我所知，季小姐是海外红的留学生，怎么进到林海当主唱，开始了吧？到底图什么？还能图什么？当然是荣华富贵。少爷，有人跟踪季小姐。说，谁带你来？季小姐，你是谁？我跟你没有什么仇吧？你跟我确实没有，可谁让你是莫锦言的女人？他的儿子我对付不了，我就不相信他的女人我还收拾不了。你笑什么？像你这种斗不过男人，还拿女人来撒气的孬种！来人，给我弄了！放开我！放开我！贾旭。Okay, 我给过你机会，敢他妈的一个人来，给我上！你救了我一次，这个人情我会还的。怎么还？贾旭这个人一直在公司里给你找不痛快，莫少爷，你想除掉他吧？欢迎各位来到林海集团举办的行业交流会。快让开，胡子，让开！胡姐，狗崽子，无缘无故打了我，今天要么赔我林海集团的股份，要么你打断他一条腿。这是林海集团的贾副总，莫老板，听说集团内部飞机四分五裂，是不是真的？说一说嘛。莫老板，请您解释一下。我来给你们解释。
贾副总知道莫先生欣赏我，所以就绑架了我，莫少爷才不得不出手相救。你有证据吗你？那屋子一共虚空，二没一，我看你拿我怎么样？证据在这里。哎，你他妈的，老子什么时候？够吗？不够的话，我就继续拖，让大家都看看贾副总是怎么绑架我、凌辱我，来威胁莫先生的。别他妈拍了！够，都给我听好！以后纪宁就是我的人，谁敢对他不敬，就是不怕我莫谨言，放在眼里。大旭，你绑架我的人，涉嫌侵犯勒索，这牢底坐穿吧！我还真是想开。爸，你真要把他接回莫家？南疆那边出了点事儿，我得去处理一下。你现在去把纪宁接回来，让我去接他。快去，别耽误了。莫少爷，回家了。不知道的还以为是少爷的未婚妻呢。别瞎说，他可是老爷的人。可是老爷没说娶她，是该称她为夫人啊，还是小姐啊？欢迎来到你。成为莫景言的女人只是第一步，接下来复仇正式开始。该下地狱的人是你。我害怕，小哥哥，我害怕。老爷，您回来了。我爸一心重，要是看到我们俩在一个房间，一定会出现。纪灵在哪儿？夫人，她应该不在里面。哎，老爷，这有个重要文件需要您签署，我先去厨房。老爷，景宁，老爷，我本来想给你送汤，但是没想到，夫人，您这是地月堂又犯了吧？以后这些事情交给家里佣人做就行。十分。去给纪宁准备点糖。是，老爷。呃，那文件，没事的，老爷，你先去忙吧。好，那我等会儿忙完再回来。莫少爷就这么溜进来，难道就不怕你爸被禁了？到底是谁？你想干什么？爸，你过来！放开我！西北人，爸，他不是小姐。是
。小宁已经死了二十年，怎么可能是他？莫少爷，这是把我认成哪个旧情人了？对不起，张律师，我想做个缺疤手术。明。哎，老爷，多谢。这么晚了，夫人应该休息了。哎，老爷，然，你怎么在静宁房间里？老爷。不想走，怎么了？少爷他，他，季小姐找起告状了。不过你搞不清楚，这里是我家，看好了，照片上的这个人才是我妈，算什么东西？快快滚出我家！某人怎么说话的？算了，老爷，你也别骂他了，给他点时间，让他慢慢接受吧。今晚怎么了？可能是来那个了。那我让厨房给你准备两个胶。没事的，老爷，你明天不是还有应酬吗？我们还是早点休息吧。好。王老板要不要去全宁海打听？还有谁？哎，要是季小姐啊，给我唱一首歌，跳着舞，这合同我立刻就签了。你得寸进尺，莫然，做生意讲的是和气生财。说得好，和气生财嘛。季<笑>宁，那我就先走了。真是羡慕你啊！这女人呀、啊，就是摆件，长得越好看，待遇越有面啊！哎呦，哎呦，王老板，哎，不好意思，我去趟洗手间。你快去啊！我可听说了啊，莫锦言的老东西根本就不行，你俩还得分房睡，跟我我没跟他抢了。我听听这个，我可听说了啊，莫姐那老东西根本就不行，你俩还分房睡，跟我我没跟他抢啊。好，你非让我来找人，这下子这个禽兽不如的东西
像墙上的那个女的，现在还在这儿颠三倒四、胡说八道的挑拨我们关系。莫姐，你要干什么？我的人也是你要碰的，掏出去。废了的。老爷，我是不是搞砸了？怎么会呢？没有了王老板，我们还有陈老板、方老板，我们林海集团家大业大，不差他这一个项目。嗯，今天是你的忌日，你放心，我会不惜一切代价，让他痛不欲生。嗯、哎，老爷，查到了，夫人刚刚去了墓园。他去墓园祭拜谁？他来祭拜的人是。伯父，小念，我来看你们了。有人来过。师范，哎，你怎么这么快就出来了？刚刚有没有看到有人去那出来？你呀、啊。愣着干什么？赶紧把他扔下去啊！可心，赶紧动手，快把他扔下去，要不然咱俩都得进去。快点！木匣子，木叔叔，木匣子。老爷，尝尝这个汤，温脾不肾。一上午没见你，去哪儿了？今天上午我去了趟墓园。去墓园干什么？我去见一个对我来说很重要的人。嗯。他叫林以晨。你到底是什么人？你到底是什么人？你被人跟踪了，果然开始怀疑我了。二十年前我救你，可不让你再去送死了。放心，这才哪到哪。十年前，有位企业家资助过我读书，直到最近，我才知道。这位企业家就是林以晨先生，但没想到他已经去世这么久。看来上午去祭拜伯父的是他。听说他是林海集团的创始人，老爷，你了解他吗？他当年的确是个人才，不过后来选错了路，挪用了巨额资金，对罪自杀。啊，太可惜了。不过，还有一个女儿，长大。老爷，爸，你听说过永生老头？我什么意思？那新闻报道不都说了吗？那叫什么？林奶奶。已经死了
，这意思是他重生了。那怎么可能呢？我不过是开个玩笑罢了。爸，求你别把小板家吓得。好了好了，以后不开这样的玩笑了。好、嗯、呀。今天晚上去你房间。该来的总会来。我已经不怕再失去什么了。这花儿送的。他怎么还记得我对殷凡严重过敏？送你。阿强，你怎么了？念，小念。阿强。呀，金庄。小念对樱花过敏，以后不能送了啊！小念对樱花过敏，难道他还在怀疑记忆？小姐现在怎么了？樱花严重过敏，去医院啊！还是你对樱花？放下来，把手拿开，手放下来。我只是太感动了，老爷，你是怎么知道我最喜欢樱花了？你有过敏。这是最后一针透明针。没想到啊，莫锦莲，五年三百六十三针，我已经摆脱过敏了。这回，你该信的就是季子怡吧？老人，喜欢你吗？谢谢老人。没关系的，老爷。爸，你在里边吗？老爷。今天晚上，谁都别想打扰我。有什么事明天再说。爸，跟顾氏集团的合作出现了问题，我已经改签了机票。你现在就要出发。老爷，陆氏集团的，是不是你最重视的那个项目啊？我等我出完差回来，再好好陪你我爸这么重视跟陆氏集团的合作，你要是陆氏千金，你说有问题，他一定会第一时间知道。莫然哥哥，我帮了你这么大的忙，我会好。子芬，孩子辛苦了。没事。怎么,么是你？我来给你送浴巾啊。谁让你进来的？出去。少爷，你只要帮过我一回，我们就是同一根绳上的蚂蚱。趁我爸不在，公平。贾旭，王老板，你爸，莫少爷要不要数一数，帮了我多少回了？那是因为……我知道，你爸谈重要项目从来不带你，说明啊，他还没有完全信任。你这个失而复得的儿子，林海集团的继承人选不是还没定吗？我猜，你应该对那个位置很感兴趣，我可以帮你。就凭你不试试怎么知道？你是我爸的。可他老了
吧。那你想要什么？少爷能给，都一样。胆子不小。其实，我喜欢少爷已经很久了。什么时候觉得我会帮你？难道少爷不喜欢我吗？你不是喜欢我，只是多想找几个靠山。靠山和喜欢你有什么冲突吗？人在深渊的时候，容易动心，不容易。满嘴谎言，相信你是不是？我知道莫少爷的秘密。真正的莫然已经死了。如果老爷知道，怕了。全灵派的金银阶级，今天居然都掌握在我手里，你觉得呢？说，你是怎么知道的？昨天晚上，我查到了真正的漠然的死亡证明。本事不小，还需要什么？怎么？最需要的。我还知道，你不是坏人。血糖这么低，就别作死。小哥哥一串，我一串，漂亮吗？这可是地支的手串，全世界只有两串，你可要好好保管。莫少爷竟然不喜欢我，那喜欢什么样的？是温柔解语花，还是天真可爱的？难道你真的是小年人？低血糖又多背起坏糖，自己都照顾不了，还怎么方便？莫少爷，你既然知道我喜欢你，这样子，你不用费尽心思勾引我，别千举妄动。莫谨言不是你能对付的，快把身衣服换了。怎么突然这么温柔，骗了一个人似的？书房里有政府摄像头，你一进去就会暴露。你愿意跟我合作了？我说过了，在我回来之前，好好待着。我倒要看看你这葫芦里卖着什么药。少爷，这是金金小姐的病历。去办手术，杜明真，师傅，林念他真的还活着？那接下来，在莫谨言回来之前，给把他送走。少爷，现在好不容易知道林小姐还活着，你也不打算和她相认？他不需要知道我是谁。少爷，航班信息显示，莫锦言已经回到里海了。航班信香天，我就是想看看，当一个假少爷能掀起多少风啊！莫家越乱，我就越有机会。什么机会？你你在不知道。一个医生朋友，我想让他帮我调理一下身体。你说你怎么？就是那方面嘛，我想提前做好准备，才能有机会呀、啊。老爷，你怎么提前回来了？这不是想你了吗？我还有事要忙，忙完过会儿就回来陪你。如果今夜必须要用这种方式
才能拿回属于林家的一切，那我也要让他粉身碎骨。金香，金宁，这段时间，辛苦你了。不行。雪太大了，落毛了，三公里。少爷，夫人，老爷让你去他房间。去他房间。进来。老爷，真是。天太冷了，喝点酒，暖暖身子哎呀，有人不舒服。没事，就是酒里面加一点让咱们开心的东西。是吗？老爷，老爷，你这是在干什么？听我的就好了。<笑>我将梦里所梦的团圆，眼里所见的永远，走你所走的长路，就要那爱你啊！我也将见你未见的世界，写你未写的诗篇，天边的月，心中的念，你又在我身边。给我下来吧！我想想，帮帮我！到这个份儿上都没碰我。
进来吧。等等，你能不能帮我涂个鸦？我昨晚使不上力。知道疼，就趁早离开林海。还想回去吗？好不容易走到了这一步，怎么可能就这么离开？穆景言呢？可被送去急诊了，年纪大了，承受不住那种药。不过现在已经没事了。这么快就没事了呀？死了不就太便宜他了？活着才能赎罪。也对，反正我的目的，也不是杀。你确实没必要这么做。不过，我更想知道你的目的是什么。你不是已经猜到了吗？可是我总觉得你的目的不只是那个位置。你真的想知道吗？我想知道，你就会告诉我。药还没涂好。你的真名叫什么？你和莫景言之间到底发生什么？你的问题太多了，你不如想想，躲过了昨晚，你怎么躲过今天？难道你真的打算用身体打倒我？留在这儿，就要做好随时现身。你知道莫景言为什么这么保护你这个唯一的儿子吗？分房睡，唯一碰我的这一次，还用了药，结果进了医院。你是说他不行？帮我把这个 U 盘还回去，给我吧。我还是很好奇，你那天为什么突然改变了主意，想要帮？这个我总能知道吧？因为我是。因为什么？因为什么？我是同情。真的只是同情？不可能。你就真的对我一点感觉也没有？怎么总是表现的这么克制？你越是这样，我越想看看你失控的样子。老爷，少爷明天来接你出院。嗯，有话就说。老爷，您先看段视频。现在就出院。莫景言生平最讨厌别人欺骗他，你究竟有没有想过后果？你就这么喜欢踩在刀尖上过？我的小少爷，每个人都有自己的目的，居然一步步走到现在，就没有放弃的理由。无论是身体还是心理，我都做好了准备。反正我现在。也没什么可失去的。你知道，人和动物最大的区别是什么？你是不是疯了？你
شاید نه شاید نه شاید خودم تون درد منظور还不去备车，老爷，外面下大了，明天我们再回家吧。我说现在就出院，你听不到人话吗？是，我现在就去安排。穆少爷，你在里面吗？因为你什么都不敢说，那就只能我自己。深海中那点光，昏暗的诱惑。我以为在这个世界上已经没有其他了，没想到我还有你。人心不说灰色，幽暗如梦。你在这儿？不行，还不能和他相认，不能把他牵扯进来。要一起吃宵夜吗？刚好到时候来，小念，生日快乐！谢谢。干什么，老爷？不是你吧？现在轮到我们吃饭了老爷，你出院怎么也不提前说一声啊？这不是怕你在家没回来吗？怎么会呢，爷？身体健康才是最重要的，你身体好，我才能放心啊。跟陆氏集团共同投资的南平天津就要开业了，待会儿。一起去看看，天街才刚刚开业，肯定会有不少记者。金宁还不能代表集团，还是我先陪你去吧。那也行，那就一起去看看。糖葫芦，糖葫芦嘞，酸酸甜甜的糖葫芦，来一串呗，刚做好的。要吃糖葫芦吗？锦鳞，你怎么了？可能是有点太冷了。老爷，我没事。没事就好，走吧。
，殿下好久没有出来逛了。哎，莫老板，好久不见呀、啊！包老板，好久不见。听说你们这个林海就要研发新品了？消息够灵通的，怪不得这么有雅致，带着儿子跟儿媳妇出来看雪。莫老板，不是。未婚妻，莫老板你可真有福气，这回来儿媳跟儿子郎才女貌，多般配啊！嗯，我先接个电话，回来再去啊。这个方老板，真是的，一点眼力见都没有。林海制药的客户，常年在国外。怪不得，他不知道我们俩的关系。哥哥，哥哥，买束花吧。小朋友，哥哥不买花。买束花给这位漂亮姐姐吧。小朋友，来，你的花我都要了。谢谢，爷爷你人真好。爷爷你人真好。乖乖，去玩吧。爷爷再见。这回来儿媳跟儿子郎才女貌，多般。谢谢爷爷，爷爷你人真好。老爷，怎么了？今天我看你和漠然相处了一天，你们好像没有跟之前那样针锋相对了。你是怎么公认他的呀？爸，有什么公认不公认？我心里想着。还要在外面跟他交换。老爷，他是你儿子，我们和和睦睦的才好。<笑>他是我唯一的儿子，我们得和和睦睦的，不能让别人看笑话。风，开车。哎，你来了。莫姐又看你的视频，又看了。怎么？你也发现集团旗下的林海制药有问题了？这件事，你别管。这是监控探测仪，走廊有针孔摄像头。莫姐这两天一直在试探我，她就是认定了我们有那种关系。这事我要是不管，不拿林海制药转移他的注意，你敢想象他会怎么对我？可你在他眼皮子底下又能做什么？我哪有那么多时间等？对不起，我不是在冲你。你最近是怎么了？竟然跟我说对不起？天冷了，别着凉。小哥哥，等我为林家成员找寻，我第一时间跟你相认。那接下来你打算怎么做？利用媒体，让他们的罪行人尽皆知。各位来宾，欢迎各位来到林海制药。我们研发的 P D S 新药历经八年的时间，终于可以面世。全程会因为林海 P D S 新药引起巨变。我们的科研人员，你们辛苦了。小峰。这是怎么回事？快开快开！林海制药新药上市当日，科研人员确见当场，这绝对是今天的头条。莫老板，听说林海制药科研人员被迫做人体实验，这是真的吗？莫老板，林海制药实验室是否有这种残忍的法律制度？回忆一下吧，莫老板。我
凭什么要帮你？凭我可以揭露莫景言的真面目，凭我可以帮你拿到高额赔偿，也凭我可以帮你女儿找到最好的外科医生做手术。你要是不信的话，我们可以签协议。好啊，反正我也不受多少什么。你说，要怎么做？今天的招待会就到这，待查清事实，会给大家一个交代。怎么这就走了？难道魏家的传闻都是真的吗？为什么？为什么这件事儿会走漏风声？林海这药不是一直由何叔管的？你应该问他，真是恶心东西。何叔来了，进来。老爷，这件事是我的失职。你跟着我多少年了？二十年，是时候报官的了。老爷，您什么意思？林海之药强迫实验员以身试药这事儿，泄露了。现在全城都知道。您需要我澄清一下吗？不要。需要你啊，当你赔罪。什么？哎，你开玩笑的吧？我爸的意思是，你把所有事情都是自己决定。与林海之药无关。董事长，毫不知情。我不想走了，我不想走了。<笑>没事的，那几个实验员又没死，我一定帮你找一个最好的医师。老爷，来，我我我，别害怕，我不是要你杀人。何叔叔，求求你放了我！不要怪我，都是我的先生，我。我是林海金，莫景言董事长的助理。何西，为了能够让新药提前上市，我研发人员以身试药，逼迫他们签下保密协议，造成的一切责任与后果由我一人承担，与林海集团无关。狗东西，竟然找人顶罪！何西在莫景言身边当了这么多年。也并不容易。是啊，他罪有应得。谁？是我呀，何叔叔。你我不认识啊，何叔叔。叔叔，求求你放了我！都是莫金先生，我疯了！少爷，你怎么来了？您还需要出了这么大的事儿？我来看一眼监控，您查吧。对不起，少爷，我去去吧，再见。可是，泡面撒了真多，是你担得起这个责吗？给我滚出去！是。你要抓紧时间了。你怎么了？你是不是鬼了？你说呢？叔叔，后退干嘛？靠近一点，你能知道我是人是鬼你就别过来！
我没死，可是你知道，我从雪中被埋了三天，什么感觉吗？小青青，你饶我，饶我，我不会告诉你，我不会告诉你。老爷，你要不要听听？忠心耿耿跟了二十多年的老爷，想要对你做什么？何西啊，不过就是一个蠢得无可救药的替死鬼。你说，在保他无罪，先把这事儿也干干净净。你看。先把这个用嘴视频交给你，等他住进去以后，再找人好好伺候。莫然呐，要想成大事儿，秦老伯，你就是为了这种畜生，害死了我爸，害了我。当年要不是我爸，像你这样的乞丐，早就饿死在街头了。我跟他同情。为什么？你跟那个放出去的莫启言都做了什么？这么多年，我们一天都在这儿。这，这个有什么用？我还能活过来吗？二十年前到底发生了什么？说。我我我过去的时候。你是自己掉落的，你们都不知道。不知道，我不知道，我不敢对你动手吧。我是演的书房的，有一只，有一只蓝绿色的钢笔。什么钢笔？你是一只秘密，你记录了和林先生所有的对话。知道了。小宁，不要你再说话来和伤害我。可是我根本进不了书房，我也不能让沈清芳冒险。你最近状态越来越差了。江医生，再给我开点安神的药。不能大量，这药会上瘾。内、那、科、个、研究员小峰拿出来的新药样品，拿去检测了。怎么样？已经把所有的视频发给林海所有媒体了，马上就会播出。是有人换了视频，到现在了，你还在装？我来对天发誓，无处不在。可是你儿子，高化了你，对我有什么好处？何西呢？何西死哪去了？这就林家，不管他，现在联系陆家，只有陆家能救我。老爷，少爷。
，外面来了好多记者。何心真的给你们录了视频，估计是良心难安吧。莫夫人吗？请问您对你丈夫做的事有什么看法？你知道你的枕边人是个害人害己的畜生吗？不好意思，不可奉告可惜跳楼是被你丈夫逼的吗？莫夫人，您喊这样还有多少阴谋？你究竟是做多少？别碰我！莫夫人，回答一下！回答一下吧，莫夫人！回答一下吧，莫夫人！回答一下，莫夫人！莫夫人，回答一下！回答一下吧，回答一下吧，莫夫人。都给我听好了，谁要是敢乱报道，别再离海混了。我醒了，觉得有点不舒服，休息了，我去帮你找个医生。你昏迷了多久？三天。三天了，墨子，是不是已经？ PDS 所有的产品和数据都被销毁了，相关的科研人员给签了保密协议，拿了一大笔钱。就算有些人因为药物的副作用病搞慌，也会因为他们的家人可能出面支援。是吗？还有小峰和何西，都死对着对不起啊，让老爷担心了。别说这样的话。老爷，你没什么事吧？我能有什么事？没事吗？公司的事情，这次多亏了陆家，等你病好了，我们好好去感谢。那真得好好感谢他。莫然哥哥，等你好久了。小子呢？注意一下形象。爸，我和莫然哥哥马上就要订婚了，以后就是一家人了，在家人面前还管什么形象啊？说的对，陆总放心，以后晶晶嫁过来，我一定把她当亲闺女。那就好啊。西宁，你看莫然和青青。是不是很般配呀、啊，金玲啊？你看莫然和青青是不是很般配呀、啊？门当户对，情投意合，真是般配。陆总，哎，我敬您一杯，感谢您对林海集团的帮助。客气了。莫然呢？我就青青这么一个女儿，你可不要辜负她。他怎么敢辜负陆家千金呢？是吧，莫然？没记错的话，你就大我一岁，可我不能叫你姐姐，怎么称呼你好呢？叫我静宁就好。我是莫然哥哥未来的妻子，你是莫叔叔的女人，这样称谓不会乱了辈分吗？静静，咱们莫家没有这么多规矩，对吧，夫人？老爷说的是，莫叔叔，你和静宁感情真好
。漠然，青青，我祝你们百年好合，早生贵子。谢谢。漠然哥哥，以后青青就是儿媳妇，你可要好好待她。不好意思，失陪一下，我去下洗手间。陆青青只是政治联姻，没有感情。你不用跟我解释，你们结婚以后，她就是你们保密夫。就算以后你被发现身份，你也不用吧。你就这么几年把我推向别的女人，有什么不好的吗？赶紧回去吧，别误会金子金。我之前都是开玩笑的，别当真。不管怎么说。我也还是莫谨言的女人，你也还是莫谨言的儿子，在这个关系结束之前，我们都没可能。你的意思是，以后不，现在没可能，以后也没可能。小哥哥，我这样的人早就配不上。说了不算。疯了，要是被看到怎么办？怎么这么像漠然哥哥和季宁？漠然，漠然，是谁呀、啊啊？不好意思，认错人了。别忘了漠然。哎，我怎么会怀疑漠然哥哥呢？两周后举办个小型的订婚宴，姐姐啊。你觉得怎么样啊？我听莫然哥哥的。哎呀，现在就浮上浮水了。哎呀，莫、啊、然哥哥，你身上怎么会有女人的香水味儿？啊，刚刚从洗手间出来撞到人了，应该是那个时候蹭上的。哦。我陆家的女婿，真花惹草。爸，莫然哥哥不是这样的人，你再这样我就生气了。好,好，订婚的事，不如交给季宁去办吧。好啊。好你现在应该去陪陆青青试婚纱。干什么？在乎。小哥哥，别走，别离开我。我不离开，我会去陪着你。我再说一遍，我不可能喜欢你。你找我来，要是为了说这些，你想，我们也没有必要再这样见面了。没面。你叫我什么？什么你？你现在应该知道我是谁。有人碰过，这几天莫景言不在家，十分也不会懂我的东西，那只能是我只留下这个香灰手串，你看到。我不知道你在说什么。我为了不让我受到伤害，连钢笔的事情都没有告诉你。你别忘了，林海制药的监控录像是我删掉的。我想起来了，莫景言的书房，居然绿色的钢笔，什么钢笔？钢笔放在莫景言书房最显眼，他为了每天都能看见。我劝你别轻举妄动。如果你只有报了仇，才能脱离这泥潭这是我的事，只要你插手的。太过
告诉你，我在莫谨言身边潜伏这么多年，就为了还伯父一个公道呢。我一直把你们当家人对待，现在我就只有你了，小念。那你答应我，绝对不能以身犯险，我不轻举妄动，你也不能。后天就是订婚宴，莫景言有了陆氏集团的靠山，到那个时候，我们就更没办法动他了。你想逃婚？既然陆景言和你没有。那我根本不能轻轻定婚。离婚你还有一个小时，趁现在离开。爸，这是干什么？看好少爷，今天是他的订婚宴，千万别让他。是。我就是想出去透透气，让宝哥你陪着你，省得再出什么事儿。不用了，走吧，去宴会厅，订婚宴马上开始。出去透透气，让保镖们陪着你，省得再出什么事儿。走吧，去宴会厅，订婚宴马上开始。欢迎大家来到木然先生和陆青青女士的订婚宴。不用了，我来叫医护人员。这张好像行不通，这张好像行不通了，怎么办？还能怎么办？木然哥哥，你还好吧？没事，就是突然晕了一下。要不还是检查一下吧。既然没事。那订婚仪式继续进行。现在，请继续交换戒指你这计划要是被莫锦言识破了，订婚继续怎么办？那就让整个宴会厅都断电，没有灯光，没有音乐，订婚宴还怎么继续？怎么回事？怎么会突然停电？先别生气，罗老板。看，是你们故意的。陆老板，你别误会。大家稍安勿躁，这是木然先生准备的点小惊喜。这准备惊喜也不提前说一声，惊喜都变成惊吓了。什么惊喜呀、啊？老狐狸，我人根本没有准备什么惊喜。老狐狸，我人根本没有准备什么惊喜。那人怎么鬼鬼祟祟的？哪了？我怎么没看见？这里是主控室，老爷说了，不能出差错，还是进去看看。走，继续交换戒指。有剧毒，会爆炸的。有人放毒！快，快离开这里！有人放毒！快，快离开这里！要是你这俩方法都用了，订婚还是继续进行吗？我倒是有一个办法，但不到万不得已不能用。如果前两个办法都没有奏效。真是到了万不得已的时候了。谁在招鬼？要不然先离开这里。是啊，快走吧。来，青青，快跟爹走。哥哥，莫然，快走。
千金别哭了，你怎么样？我没事，头发没了。那你好好休息。爸，再选个好日子。真把我当蠢货了。啊！真把我当蠢货了啊！这是要打死我吗？我就是要打死你！老爷，整个林汉市有多少人不希望陆家和莫家联姻？有多少人来破坏两家的订婚？他们都盼着我们跟陆家彻底闹翻。你这是在帮莫然讲？那今天晚上你也有份儿。嗯，我对你这么好，你竟敢在我眼皮子底下这么放肆，这么冷眼、啊！沈清照，不能这么做，不然你一辈子就毁了。沈清照，不能这么做，不然你一辈子就毁了。老爷，陆老板来了。爸、啊。你们两个都给我出去！郑局，拿到。怎么？别着急，山坏不会到这处就是可以恢复。从找的专业人士再到数据恢复，至少需要一天的时间。你放心，交给我。陆老板，订婚宴闹这么一出，我总得为我女儿讨个说法。对不起啊，如果让我知道是谁干的，一定不让她好过。会不会是你儿子？根本就没想娶我女儿，故意弄这么一出啊！不会的，我给你带来了一份礼物，你好好看看。不然呢？老爷，刚刚我是不是太激动了，吓到你了吧？是。对不起啊，没调查清楚就怀疑你是我的错。没事的，老爷。你这么漂亮，又这么善解人意，要是早二十年前，那该多奔悲。老爷，你在说什么呀？我们现在也很般配啊。可惜我。可惜什么呀？可惜你。老爷，你在说什么呀？没什么，我就是想让你知道。心里有，早点休息。对了，明天林海集团慈善宴，你陪我去。就穿你第一天来墨家。你说，在这世上，谁能忍受被这当成蠢货，被欺骗这么多年呢、啊？啊
。啊，对了，我听说你养的那个女人也没把你当回事儿，在你的眼皮子底下跟你那假儿女恩恩爱爱的，要不你就成全这段苦命鸳鸯得了啊！那就让他们。做点喝茶，总会想起一些事儿。是早些年的奋斗经历吗？我倒也想听一听。是想你妈妈了。在你很小的时候。我就外出打工了，连你小时候的样子都模糊了。我总觉得跟现在不一样，他不一样吗？跟我不一样。<笑>时间到了，该上路。时间到了，该上路了。金生，你今天穿这身衣裳，让我想起了第一次跟你见面的时候。你说，当初要是我把你接近墨家的，那该多好呀！墨然，是不是很美呀、啊？您的眼光，肯定是最好的。老爷选的总是最好的。<笑>走吧，录音笔数据马上就恢复了，是时候做个了结了。经理啊，你坐漠然的车。经穆先生，都安排好了，事后查出来就当是电池模组故障引发的爆炸，这是遥控。秦钟，我怎么怎么感觉哪里不太对？没事，还是启动不了，这车又坏了。人家路上有小偷车发生爆炸，司机当场死亡，其他人重重伤伤，可能也活不了多久。通知家属了吗？通知了，说是马上就到。江医生，家属到了。他还活着。你好，跟他说个话。这声带都烧坏了，就别说话了，让我来说吧。老爷啊，做事还是一如既往的，不过这次恶人有恶报，你一定很好奇，炸弹怎么在你们车里？小哥哥，你来说。十分昨晚看到他的爆料，怎么是这样的？咱俩不知道怎么办，只好把它藏在你的车上，遥控器在你手里，是你自己要按下去的。我们都还活着，你是不是很失望啊？其实我一直都活着，莫叔叔，你之前不是怀疑过我吗？那我现在告诉你，你怀疑的对。我就是林念，林以晨的女儿。我就是林以晨的女儿。别激动，多行不义必自毙，在你身上都应验了。这，就是你的报应。医生说你没几天时间，但是没关系。我们会尽快夺回林家的一切，还有，录下你和林伯父电话的那支钢笔，我已经照人修好了，很快你就能看到我们的林家昭雪了。哦，对了，我从来都不是你的女人，把我接进来的是漠然，你还不知道
他的真名叫什么？我叫沈清芳，你的儿子莫然已经死了，你知道他是怎么死的？他曾经也是一名海治疗海外实验室的科研人员，后来服用一身试药，结果是你亲手害死了你的儿子。嗯嗯嗯嗯少爷，林小姐呢？她跟江医生说了话，我们等一会儿她。啊，少爷，录音笔修好了，以后不用叫我少爷了。啊，好。林老板，要不再考虑考虑？这是，我想想，我已经说过很多次了，集团员工都是人，我不可能给你做这些昧良心的事情。林老板，你是自身难保了。我这是好心的，拉你一把。好心？你打着林海贤的名义招人去研发害人的药物，这叫好心？等着，一定开记者会，我揭发你们！做客，没脸不要脸。脸，交给你了。我也是被逼的，咱们就跟他们合作一次吧。老秦，我求求你了，咱们就听他们一回，行吗？滚！师傅。交给警察。好。这是雨荨。你是自己下来吗？还是我让人请你下来？哼！你报警试试。江天，谢谢你。不用谢我，帮你就是在帮我自己。我是不是没和你说过？我有个非常优秀的哥哥，当年他一腔热血，在临海制药做着药物研发，可是后来却倒在在实验室里，公司的人用操劳过度掩盖过去了。原来，你哥哥也是受害者。是啊，总算是恶有恶报，他在天之灵遇难爱惜了。哦，对了，你和姓沈那小子是认真的。哎，结婚别叫我，我没空。刘总，他还是不肯说。莫然，只要你告诉我。这录音有几个备份，分别放在哪里？放，我给把这墨迹莲名下的所有财产都给你。看来是不满意了，那我就换个人。招呼，带上来。徐，这张脸要是在这儿划上一个，是不是更好看呢？<笑>有本事冲我来！这女人算什么？江医生，这个包，这小包怎么在这儿？有人在楼梯间捡到的，不知道是哪位家属掉的。莫然，这张脸要是在这儿划上一个，是不是更好看呢？啊！<笑>你有本事冲我来！女人算什么？谁让你不肯说的？爸，爸，救我！大，你敢动我女儿？把他们都放！都已经报警了，好，好，好，好，保证。谁啊？谁啊？哎，已经结束了，谁？嗯嗯嗯。